Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tổng giám mục bị phạt vì chỉ trích cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Giám mục Michigan xin lỗi vì gọi tổng thống Biden là ngu ngốc. Tiến sĩ George Weigel nói rằng tỏa sáng trong ngục tù và những nơi khác. Sau đây là phân tích chi tiết cùng các tin khác. Tổng giám mục bị phạt vì chỉ trích cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Vào ngày 8 tháng 4, một tòa án ở vùng Krasnodar đã tuyên bố Đức Tổng giám mục Viktor Bivovarov, 87 tuổi, có tội vì liên tục làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga. Thẩm phán phạt ngài 8 tháng lương hưu trung bình của địa phương. Đức Tổng giám mục Viktor đã nhiều lần lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là hung hăng và mang tính Satan. Một thành viên giáo hội cho biết nhiều giáo dân của nhà thờ Holy Intercession Tikhonat ở Slavyan đã sợ hãi trước những sự kiện gần đây. Đức Tổng giám mục Victor là người thứ năm bị kết án hình sự vì chỉ trích cuộc chiến của Nga từ góc độ tôn giáo. Nhiều người khác đã bị xử phạt hành chính. Tòa án thành phố Slavyan ở phía nam vùng Krasnodar vào ngày 8 tháng 4 đã kết tội ngài liên tục làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga và phạt ông 150.000 rút, gần gấp 8 lần mức lương hưu trung bình hàng tháng ở địa phương. Tòa án đã trừng phạt Đức Tổng giám mục Victor theo Bộ Luật Hình sự Điều 280.3 phần 1, các hành động công khai nhằm làm mất uy tín lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Phần lớn số tiền phạt sẽ được trang trải bằng số tiền thu giữ được từ cơ sở của giáo hội trong một cuộc đột kích vũ trang của các cơ quan điều tra vào tháng 10 năm 2023. Trong cuộc đột kích này, các cảnh sát đã hành hung và bắt giữ trợ lý của Đức Tổng giám mục cha Heromon Yona Sidiya, sau đó buộc tội ngài vi phạm hành chính. Đức Tổng giám mục Victor đã nhiều lần lên án việc Nga xâm lược Ukraine và tiến hành cuộc chiến là hung hăng, Satan và bị chúa và mọi người nguyền rủa trong các bài giảng và bài viết của ngài, cũng như trong một video trên YouTube của cơ quan truyền thông độc lập Novaya Gazeta Europe vào tháng 5 năm 2023. Bản án hành chính đầu tiên của ngài là vào tháng 3 năm 2023 vì bình luận phản chiến trong một bài giảng. Các nhà điều tra dường như coi cuộc phỏng vấn của Novaya Gazeta Europe là hành vi phạm tội thứ hai của ngài cùng với một bài đăng trên blog có tự đề câu trả lời cho câu hỏi mà mọi người ngày nay quan tâm. Cuộc chiến này là gì? Xuất bản vào tháng 10 năm 2023. Một cuộc đột kích vào nhà thờ của giáo sứ vào tháng 10 năm 2023 và sự giám sát của các cơ quan điều tra đối với các hoạt động của giáo sứ đã khiến cộng đồng giáo sứ lo ngại. Các buổi lễ Chủ nhật vẫn tiếp tục, nhưng tất nhiên là không bình thường. Một thành viên nhà thờ đã rời khỏi Nga nói với diễn đàn 18. Nhiều người đã sợ hãi trước những sự kiện gần đây. Các chi nhánh khu vực Rasnoda của cơ quan an ninh FSB, Bộ Nội vụ Ủy ban Điều tra và Ủy ban Điều tra Liên bang, cũng như lực lượng vệ binh quốc gia đã không trả lời các câu hỏi của diễn đàn 18 về việc liệu những người mà cha Yona nói có tra tấn ngài trong tháng 10 hay không. Người cầm đầu cuộc đột kích vũ trang vào nhà thờ năm 2023 đã bị đình chỉ nhiệm vụ và bị điều tra chờ buộc tội hình sự vì tra tấn, phù hợp với nghĩa vụ của Nga theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác. Đức cha Viktor Bivovarov được thuộc phong linh mục tại một nhà thờ thuộc giáo hội chính thống Nga bên ngoài nước Nga, gọi tắt là AOCOA. Sau khi Cộng sản sụp đổ, AOCOA đã mở các giáo xứ bên trong nước Nga vào đầu những năm 1990. Năm 2006, Ngài trở thành Tổng giám mục của Giáo hội Chính thống Nga Rosikaya, được thành lập sau một loạt sự chia rẽ trong AOCOA. Giám mục Michigan xin lỗi vì gọi Tổng thống Biden là ngu ngốc. Giám mục Robert Cruz của Sachina, Michigan, đã đưa ra lời xin lỗi vào hôm thứ Sáu, 19 tháng 4, vì đã gọi Tổng thống Joe Biden là ngu ngốc trong cuộc nói chuyện hồi đầu tháng. Đức cha Cruz đã đưa ra nhận xét này trong một bài nói chuyện vào ngày 5 tháng 4 có tựa đề 
sự tha thứ là trọng tâm của Kitô giáo. Trong bài phát biểu, vị giám mục nhận xét rằng Ngài không có bất kỳ sự tức giận nào đối với Tổng thống. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho ông ấy. Tôi không giận ông ta. Ông ta chỉ ngu ngốc thôi. Vị giám mục nói, lập luận rằng Ngài không dùng từ này một cách xúc phạm. Đức giám mục nói, thật là ngu ngốc theo nghĩa là ông ta không biết cho đến khi ông ta làm điều gì đó. Hôm thứ Sáu, giáo phận đã cung cấp cho CNA một tuyên bố từ Đức Cha Cruz. Trong đó, Ngài lập luận rằng những nhận xét của Ngài đã bị đưa ra khỏi bối cảnh. Đức Cha Cruz nói, tôi đang nói trong bối cảnh tha thứ cho Tổng thống và bất kỳ người nào trong chính phủ xúc phạm chúng tôi bằng lời nói và hành động của họ rằng chúng tôi không thể nuôi dưỡng sự oán giận đối với họ vì làm như vậy sẽ là tội lỗi. Ngài nói, chúng ta phải tha thứ cho họ nếu chúng ta muốn được tự do. Đức Cha Cruz nói, tôi đã sử dụng từ ngu ngốc để chỉ Tổng thống Biden và nhận ra rằng đó là sự đánh giá kém trong cách lựa chọn từ ngữ của tôi. Nó không có ý chê bai và tôi xin lỗi. Ngài nói, Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Tổng thống và tất cả các nhà lãnh đạo chính trị để họ có thể tìm kiếm được thánh thần chân lý hướng dẫn. Tôi khuyến khích mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và thiện trí cầu nguyện cho đất nước vĩ đại của chúng ta. Đức giám mục lưu ý rằng, bạn có thể tìm thấy toàn bộ bài nói chuyện trực tuyến để hiểu những gì thực sự được nói. Giáo phận Sakina, một trong bảy giáo phận ở Michigan, nằm ở trung tâm tiểu bang. Tiến sĩ John Whitechow, tòa sáng trong ngục tù và những nơi khác. Tiến sĩ John Whitechow là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh giáo Hoàng gian Phaolô Đệ Nhị. Ông vừa có bài viết nhan đề Radiant in the ngục tù and elsewhere, nghĩa là tỏa sáng trong ngục tù và những nơi khác. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Trong Chúa Giêsu thành Nazareth, tuần thánh, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhận xét về sự tương đồng nổi bật giữa sự hiện diện của các thánh nữ trên thập giá của Chúa Kitô và vai trò của các vị trong những lần hiện ra đầu tiên của Chúa Phục sinh. Ngoài người môn đệ yêu dấu, chỉ có những người phụ nữ đứng bên thập giá. Cũng vậy, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Phục sinh cũng được định sẵn dành cho những phụ nữ. Cơ cấu pháp lý của giáo hội được thiết lập dựa trên Thánh phê và nhóm 11. Nhưng trong đời sống hàng ngày của giáo hội, chính những người phụ nữ là những người không ngừng mở cửa cho Chúa và cùng Ngài bước tới thập giá. Và họ cũng là những người đến để trải nghiệm đấng phục sinh. Sự thật này qua nhiều thế kỷ đã được Bronwyn Marshall chứng minh một cách khéo léo trong cuốn sách mới rất hay của bà. Phụ nữ của giáo hội, điều mà mọi người công giáo nên biết. Và không có người phụ nữ nào trong thời đại công giáo của chúng ta thể hiện lòng trung thành lấy Chúa Kitô làm trung tâm, mở cửa cho Chúa Kitô, tháp tùng người đến đổi can vê, sống trong niềm vui phục sinh, hơn nữ tu Niole Sadunete, người đã qua đời một cách phù hợp vào Chúa Nhật Phục sinh ngày 31 tháng 3. Là một tu sĩ bí mật ở Lithuania bị liên xô xâm lược từ khi 18 tuổi, Sir Nigele đã giúp tạo ra và phân phối biên niên sử của giáo hội công giáo ở Lithuania. Một hồ sơ về các vụ quấy rối, đàn áp và tử đạo đang diễn ra, được vinh dự là cuốn sách dài nhất xuất bản liên tục về những bất đồng chính kiến trong lịch sử liên xô. Thông qua các phương tiện lén lút, hết số này đến số khác của biên niên sử đã được đưa lậu ra khỏi Lithuania đến Âu Châu và Bắc Mỹ. Sau đó nó được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau trước sự vô cùng phẫn nộ của những người chủ của đế chế đa quốc gia mà thực chất là một nhà tù rộng lớn bao trùm 11 múi giờ. Vì vậy, lần lượt những nhân vật hàng đầu trong việc xuất bản biên niên sử đều bị KGB bắt giữ và bị kết án vào ngục tù. Năm 1975, Sir Nijole Sadunate phải chịu 3 năm lao động khổ sai và 3 năm bị lưu đày ở Siberia. Trong ngục tù, Sơ bị tra tấn, bị giam trong bệnh viện tâm thần và bị biệt giam trong thời gian dài. 
Khi sống lưu vong, người nữ tu làm nghề giúp việc. Trước đây, Sơ từng lao động chân tay trong một nhà máy và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong suốt thời gian đó, Sơ giữ bí mật về việc thánh hiến tôn giáo của mình với mọi người, ngoại trừ gia đình và một số bạn bè thân thiết. Được thả ra khỏi nơi lưu đày, Sơ tiếp tục các hoạt động kháng chiến ngầm. Khi KGB đến tìm kiếm Sơ vào năm 1982, Sơ đã hoạt động bí mật trong 5 năm. Trong thời gian đó, Sơ đã viết một cuốn hồi ký về trải nghiệm trong trại tù của mình, được xuất bản năm 1987 với tựa đề A Radiant in the Ngục Tù, một tia sáng trong ngục tù, một tựa đề phù hợp cho những suy ngẫm của một người phụ nữ có niềm vui lan tỏa, năng lượng vượt trội và tinh thần tích cực không ngừng nghỉ. Trong thời kỳ tan băng của Gorbachev vào cuối những năm 1980, Sơ Nijole lúc đó là một nữ anh hùng dân tộc đã xuất hiện công khai tại các cuộc biểu tình quần chúng mà cuối cùng dẫn đến quá trình tự giải phóng của Lithuania vào năm 1990-1991. Từ năm 1986 đến năm 1987, tôi đã giúp bạn tôi là dân biểu John Miller thành lập nhóm tự do tôn giáo công giáo Lithuania lưỡng đảng tại Hạ viện Hoa Kỳ. Công việc của nhóm với sự cộng tác của chính quyền Reagan đã giúp giải phóng hai người sáng lập biên niên sử khỏi ngục tù là cha Alfonso Varinskas và cha Sichitas Tamkevikus, sau này là tổng giám mục của Connas và Hồng Y. Hai vị tử đạo gia trắng đó cũng như Sir Nicholay cuối cùng đã lên đường đến Washington, nơi tôi có vinh dự được gặp từng người trong số họ. Trong chuyến thăm thủ đô của đất nước, Sir Nicholay muốn đến thăm nhà thờ chính tòa của Washington. Sau đó, khi đang đứng trước nhà thờ St. Matthew trên đại lộ Rose Island, sơ ấy bất ngờ lấy một chiếc ghim có phiên bản cách điệu của quốc huy Lithuania từ túi sách của mình, dán nó vào ve áo vest của tôi và ôm tôi thật chặt. Tôi cảm thấy như thể mình, một thường dân được một cựu chiến binh tặng huân chương. Thánh lễ an táng sơ Nicholle được cử hành tại nhà thờ Cowry ở Vilnius với sự hiện diện của hầu hết các giám mục của đất nước. Cuối cùng là tiếng kêu Santo Subito tự phát, giống như đã xảy ra sau thánh lễ an táng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người nữ tu hầm chú, anh hùng kháng chiến và người sống sót trong trại cải tạo ngục tù tôn kính. Tôi hy vọng một ngày nào đó, giáo hội sẽ công nhận những đức tính anh hùng của Nicholle Sadunete và phong thánh cho sơ. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng, khi bảo vệ sơ và được hân hạnh gặp sơ, cuộc đời tôi đã được một vị thánh đánh động. Chứng tá của người. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.